चूपी <laughs> सो so, मैं दाखिल कावास पदार्थ फस्टे चूपस्ता कूरपड़ की कावास पदार्थ एंडमिर्ची रे कपू धन कप जील मूड स्पून वेब्बल रे पस चिटे आवा अर स्पून उप तेत अर स्पून राजे मरी का पदार्थ चूसा दीन तयारे विधान मुझे नीन विषय ऐक्चुअली मन कहीं मन मसाला वेसको चुस्कने कोई बहुत कोई बागो इला जो उठाई इलांट कारम पड़ी मैं इंस्टेंट पे माला स्पून तगीना प्रति वो चाल रुचि वे एलाकाले मन की सबर मंच मं मंच एंड मिपकायल कदा कि अंदोलो पा कि धन अलगे रेल ग्राम जील इर ग्राम मेंत अला आवा वेसकोनी सारी मिल आड़ा लेक कि मनलाकटा लेकिन ईद कि पटेको दाने बटी मैं ऐसी किलो अला रोड दाले कुछ रिस्क शार्टे काबी सो मर आड़को सो इपड़े ना अंत चेयटे नी को का चूपन सो इंकंद प्लेट मैं स्टार्ट मुझे स्टवे स्टवे पैन पटे इंदे मन स्टोर चेयर कल उबी नून लाटेम वाड़े सो इत पड़गा उ मन चुनाव वेस दींट अर स्पून मेंत अलगे आवा मूड स्पून जील कपन वीट तो पसना चिटके पस इवी बा वे मैं 
కొలతల ప్రకారం తీసుకోకపోతే కనుక ఇది అంతకాలం నిలవకుండా ఏమైనా పాడిపోయే అవకాశం ఉంటుందా కొలతలకి పాడైపోవడానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు కాకపోతే ఈ కొన్ని ఘాటుని ఉంటాయి కొన్ని ఈ జీలకర్ర కూడా ఎక్కువ వేసుకుంటే చేదు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అలా ధనియాలు ఎక్కువ అయిపోతే ఘాటు ఎక్కువ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ఈ క్వాంటిటీస్లో వేసుకోవాలి సో పాడవడం అన్న దానికి క్వాంటిటీకి సంబంధం లేదు రాజీ ఇవన్నీ బాగా వేగిపోయాయి ఒక ప్లేట్ అందుకో నువ్వు ఇందాక చెప్పావు కదా చక్కగా అన్ని ఎయిర్ టైట్ బ్యాగ్స్లో కంటైనర్స్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి అని అదైతే మనం తక్కువ క్వాంటిటీ అయితే మనం కొంచెం కొంచెంగా చేసుకున్నప్పుడు అయితే సరిపోతుంది బట్ ఇలాగ వీళ్ళు నిలువ పెట్టుకోవడానికి ఒక కిలోను ఐదు కిలోలు అలా చేస్తున్నప్పుడు ఎండు మిర్చి మొత్తం వేసి నిలువ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద జాడీలు ఉంటాయి కదా గ్లాస్ జాడీలు అందులో నిలువ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే అంటే మనం పచ్చళ్ళు ఊరగాయలు అలాంటివి నిలువ ఎలా పెట్టుకుంటాం వాటిలో పెట్టుకుంటే కనుక బాగుంటుంది అండి ఓకే సో వీటికి కూడా ఎక్కువ సమయం ఏం పట్టదు వేగడానికి చాలా త్వరగా వేగిపోతాయి ఇవి సో ఇవన్నీ బాగా వేగిపోయాయి రంగు కూడా మారాయి మరీ నల్లగా అయితే పొడి కొంచెం రంగు మారే అవకాశం ఉంటుంది ఇలాగ లైట్గా వేగితే సరిపోతుంది దీన్ని కూడా విడిగా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం చూసా అవి వేగేసరికి ఆ ఘాటు తెలుస్తుంది సో ఇంకేంటి లేట్ చక్కగా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాం అన్నీ వేయించేసుకున్నాం చక్కగా రోడ్డు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మనకు కాస్తంత వెల్లుల్లిపాయ లేదు దంచుకుంటే కూరకాయలను రెడీ అయిపోతుంది నువ్వు చక్కగా ప్రతి కూర చాలా రుచికరంగా తినొచ్చు సో అదిన ముందుగా ఈ ధనియాలు అలాగే ఈ పోపు దించులు ఏవైతే వేయించుకున్నామో వాటిని పొడి చేసేద్దామా ఎంత బాగా ఎంత తొందరగా నలిగిపోతున్నాయో బాగా వేగేసరికి నువ్వు ఈ కూర కారంతో నువ్వు కూర చేసుకుని తిన్నాక ప్రతి ముద్దకి నన్ను గుర్తు చేసుకుని ఆహా వదిన నీ వల్ల రుచికరంగా తింటున్నానని నువ్వు నన్ను పొగుడుకుంటావు చూడు అవును అది నా ఒక్కసారి నాకు అనిపిస్తుంది ఇంత చక్కటి వంటకాలని నాకు పరిచయం చేస్తున్నావు అట్లాగే మన ప్రేక్షకులందరికి కూడా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నావు అవన్నీ కాకుండా అసలు ఇంట్లో ప్రతిరోజు నాకు వండి పెడుతూ ఉంటావు కదా అందుకే నీ రుణం ఎలా తీర్చుకోనా అని ఆలోచిస్తూ అందుకే నీకు నచ్చిన చీరలు కానీ లేకపోతే ఇవన్నీ కొంటాం ఇవన్నీ అందుకే చేస్తున్నాను ఏమనుకుంటున్నా లేకపోతే అంతేంటావా ఈకోసం ఏమన్నా చేస్తాను రాజీ అలా అని నాకు ఇంకో పట్టు చీరలు కొను నగలు కొను ఇలాంటి అడగకు ఏమన్నా వంటలు చేస్తాను సో ఏమన్నా చేస్తానంటే ఏమన్నా చేస్తుందేమో ప్రాణత్యాగం కూడా చేస్తుందేమో అనుకున్నానండి కాదు టో కేవలం వంటలు మాత్రమే చేస్తాను ఊరికే అదేనా సరదాగా నీ సంగతి నాకు తెలుసు నీ కోతి వేషాలు తెలుసు కాబట్టి నేను కూరల్లో అని మళ్ళీ తర్వాత క్లారిటీ ఇచ్చేసి సో ఇది బాగా సో నువ్వు వేసిన ఎండు మిరపకాయలు కూడా కొంచెం నలిగిపోయి మిగతాయి కూడా వేసేసి ఆఖరికి వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటావా అంటే నలగడానికి ఈజీగా ఉంటుందా ముందుగానే వెల్లుల్లిపాయ వేస్తే ఇది బాగా పొడిగా అవ్వదు కొంచెం ఆ వెల్లుల్లిపాయలు ఉన్న తేమకి అంతా కూడా ముద్దుగా అవుతుంది అలా కాకుండా ఇవన్నీ బాగా పొడి అయిపోయాక ఆఖరిని వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎండు మిరపకాయలు అన్నీ చాలా చక్కగా నలిగిపోయాయి కాబట్టి ఇందులో వెల్లుల్లిపాయలు వేసేసుకుంటాం
రాజీ ఇందాక నుంచి రేపు కూరల కూరలు అంటుంటే నువ్వు ఓన్లీ వెజిటేరియన్ అనుకుంటున్నావేమో వెజిటేరియనే కాదు నాన్ వెజిటేరియన్ లో కూడా చక్కగా నువ్వు ఇప్పుడు వాడచ్చు తెలుసా అవునా ఓకే సో మనకి ఏంటంటే నాన్ వెజ్ మసాలాస్ చేసుకోవాలంటే స్పెషల్ గా అంటే ఆ దాల్చిన చెక్క కానీ అవి కాకుండా ఇలా కూడా వేసుకొని తయారు చేసుకోవచ్చు అండి చక్కగా వద్దు చెప్పింది కాబట్టి అలా కూడా ట్రై చేయండి అవునదినా ఇది ఖచ్చితంగా ఏడాది నిలవ ఉంటుంది అంటావా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇంతకు ముందు అయితే అందరూ ఒక స్పూన్ ఆవదం వేసుకునేవారు నిలవ ఉండడానికి ఇప్పుడు మన వాళ్ళు పసుపనో లేకపోతే ఉప్పనో ఏదో ఒకటి వేస్తున్నారు ఓకే సో మనం అలా వేసుకుంటే నిలువ ఉంటుంది వన్ ఇయర్ వరకు ఉంటుంది ఓకే సో ఇదే ఘాటు మనకి వాసన కూడా రావాలి అంటే కనుక చక్కగా ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్స్ లో పెట్టుకోవచ్చు అది తక్కువ క్వాంటిటీ అయితే కొంచెం ఎక్కువగా తయారు చేసుకుంటే కదా అంటే కిలో నుంచి ఎక్కువ అంటే రెండు కిలోలు ఐదు కిలో అలా తయారు చేసి పెట్టుకునే వాళ్ళు అయితే కనుక ఇందాక వదిన చెప్పినట్టుగా చక్కగా జాడీల్లో కనుక మనం స్టోర్ చేసుకొని పెట్టేసుకున్నాము అని అంటే ఒక ఏడాది పొడుగుతా కూడా మనకి కూర పొడి కావాలి అని అంటే టక్కున రెడీగా ఉండేటట్టుగా అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి ఇంట్లో సో వెల్లుల్లిపాయలు కూడా బాగా ఇందులో నలిగిపోయినాయి కదా తీసేయడం ఏమైనా ఉందా అంతే రాజీ చూసావా వెజ్ కి నాన్ వెజ్ కి రెండిటికి ఎంతో టేస్ట్ నిచ్చే కూరకారం రెడీ కూరకారం అయితే గుమ్మగుమ్మలు ఆడుతుంది కొంచెం ఘాటు ఘాటుగా కూడా ఉందండి మరి ఇదైతే రెడీ అయిపోయింది మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి చూడండి కూరకారం పొడికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఎండు మిర్చి రెండు కప్పులు ధనియాలు ఒక కప్పు జీలకర్ర మూడు స్పూన్లు వెల్లుల్లి రెబ్బలు రెండు పసుపు చిటికెడు ఆవాలు అర స్పూను ఉప్పు తగినంత మెంతులు అర స్పూను కూరకారం పొడి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకొని దానిలో అర స్పూన్ మెంతులు అర స్పూన్ ఆవాలు మూడు స్పూన్లు జీలకర్ర ఒక కప్పు ధనియాలు చిటికెడు పసుపు వేసి వేయించుకోవాలి అవి బాగా వేగాక వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత రెండు కప్పుల ఎండు మిర్చిని కూడా వేయించుకొని ప్లేట్లో తీసుకోవాలి ముందుగా వేయించుకున్న వాటిలో ఉప్పు వెల్లుల్లి రెబ్బలతో పాటు రోట్లో వేసి మెత్తగా దంచుకోవాలి అంతే కూరల రుచిని మరింత పెంచి కూర కారం పొడి రెడీ చూసారు కదండి కూరకారానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే దాని తయారీ విధానం ఇంకెందుకండి ఆలస్యం కిచెన్ లో పరిగెట్టండి వెంటనే ఈ కూరకారాన్ని తయారు చేసేసుకోండి మీరు చేసే ప్రతి వంటలోనూ ఈ పొడి వేసుకుని ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కూరల్ని తినేసేయండి కూరకారం ఎట్లా ఉందో అయితే మనం చూసేసాం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేసాము మరి దీంతో పాటు ఇంకొక రెసిపీ కూడా మనం ప్రేక్షకులకి పరిచయం చేయాలి కాబట్టి మరి నేను చక్క నేను కూరకారం పొడి రెడీ చేసేసాను ఇంకెందుకు లేటు ఒక మంచి కూర నేను తర్వాత వండి ఆ కూర కారం పొడిని అందులో వేసి నీకు మంచి కూర నేను చేసి పెడతా బట్ దానికన్నా ముందు నేను ఇక్కడ ఇంకొక రెసిపీ చేయబోతున్నాను నాకు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఏదో పులిహోర కోసం రెడీ చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది నీ గెస్ కరెక్ట్ అయ్యేది పులిహోర మిక్స్ అంటే నీకు తెలుసు కదా వదిన నాకు పులిహోర అంటే ఇష్టం అని అందుకోసం చూపిస్తున్నావా అవును నీకు చాలా ఇష్టం అని నాకు తెలుసు అందుకనే నీకు ఎప్పుడు పులిహోర తినాలన్నా ఇన్స్టెంట్ గా అట్లా ఇప్పుడు అన్నంలో కూర వేసి కలుపుకొని నువ్వు తింటారు ఎలా అయిపోతుందో అలాగే ఈ మిక్స్ వేగానే పులిహోర రెడీ అయిపోతుంది అట్లా నేను నీకు ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను ఇంత ఇన్స్టెంట్ మిక్స్ అనగానే దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో అసలు దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూడడానికి నాతో పాటు మన వ్యూస్ కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు మరి వెంటనే దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చెప్పు నిమ్మకాయలు నాలుగు కరివేపాకు ఒక్క రెమ్మ అల్లం కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి ఒకటి ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఎండు మిరపకాయలు ఐదు పచ్చిశనగపప్పు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు మినపగుళ్ళు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పల్లీలు ఒక కప్పు నూనె సరిపడ ఉప్పు తగినంత ఇంగువ చిటికెడు సో మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చెప్పేసాను కదా దీని తయారీ విధానం కూడా వెళ్ళిపోదాం పులిహోర అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పు నాకైతే చాలా ఇష్టం పేరు తలుచుకుంటేనే నోట్లో నీళ్ళు ఊరుతున్నాయి సో వెంటనే స్టవ్ వెలిగిచ్చేస్తా అండ్ దీని వల్ల ఏంటంటే మనకి ఓన్లీ పండగలప్పుడు పులిహోర తినమే కాదండి ఎప్పుడైనా కానీ ఇంట్లో ప్లెయిన్ రైస్ తినాలి అంటే బోర్ కొట్టిన వాళ్ళు ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు సో స్టవ్ వెలిగించాం ప్యాన్ కూడా వేడెక్కింది కాబట్టి ఇందులో ఒక మూడు స్పూన్లు ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఓకే సో అంటే ఇందులో అన్ని కూడా ఆయిల్ లోనే వేయించేవా వదిన అవును సో 
ఒక మూడు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసాను దీనిలో ఒక స్పూన్ ఆవాలు జీలకర్ర ఒక స్పూను చిటికెడి ఇంగువ పచ్చనగ పప్పు రెండు స్పూన్లు మినపగుళ్ళు రెండు స్పూన్లు పల్లీలు కొంచెం ఎక్కువగానే ఇష్టపడతారు కదా ఎక్కువగా తినడానికి పులిహోరలో సో దానికోసం ఒక కప్పు పల్లీలు కొంచెం కలుపుదాం వేగుతూ ఉంటే ఇందులోనే కొంచెం మరి పులిహోర అంటే పసుపు ఆ ఎల్లో కలర్ అన్నది కంపల్సరీ కాబట్టి నేను కొంచెం ఎక్కువ వేస్తున్నాను పసుపు రెగ్యులర్గా వేసుకునే వాటి కన్నా ఓకే ఉప్పు రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు ఓకే ఎండు మిరపకాయలు ఇది వేసే ముందు పచ్చిమిరపకాయలు ఓకే అల్లం కరివేపాకు వీటిని నేను మంచిగా పేస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ తయారు చేశాను ఓకే ఇది కూడా మనం చక్కగా దంచి దంచి తయారు చేసిందే కదా ఓకే సో వీటిని దంచితే ఇలా అవుతుంది సో అది ఒక ఒక చెంచాడు వేసుకోవచ్చు అవి పేస్ట్ని లేదు ఇది మొత్తం వేసేస్తున్నాను అవును అదే ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఎండు మిరపకాయలు చక్కగా కావాల్సిన అన్ని వేసేసుకున్నాం కదా తాలింపు దినుసులు అన్ని ఇప్పుడు మన మెయిన్ పులిహోరలో ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటి నిమ్మకాయ పులుపు ఉండాల్సిందే సో ఒక నాలుగు నిమ్మకాయలు నేను ఇలా రసం తీసి పెట్టుకున్నాను కానీ ఇది డైరెక్ట్ ఇట్లా వేడి మీద వేయకూడదు కాస్త ఇది గోరువెచ్చగా చల్లబడిన తర్వాత అప్పుడు వేసుకోవాలి సో నేనైతే స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తుంది కాబట్టి కొంచెం చల్లారింది ఇది కొంచెం గోరువెచ్చగా అవ్వగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే కొంచెం చల్లారిపోయింది కాబట్టి ఈ నిమ్మరసం మొత్తం నేను ఇందులో వేసేస్తున్నాను సో చక్కగా మనకి ఇన్స్టెంట్ మిక్స్ పులిహోర మిక్స్ రెడీ అయిపోయింది అవునది నా ఇది కొంచెం ఇప్పుడు నిమ్మరసం పోసిన తర్వాత కొంచెం అది పల్చగా అయినట్టుగా ఉంది కదా దీన్ని ఇప్పుడు మనం మిక్సీ చేసుకుంటామా లేకపోతే దీన్నే దాచిపెట్టేసి ఉంచుతామా దీన్ని మిక్సీ చేస్తే నీకు ఆ పప్పులో అవన్నీ ఎలా తగులుతాయి చెప్పు నీకు అన్నంలో ఓకే పులిహోర అంటేనే అవి ఆ పంటి కింద పడాలి కదా తాలింపులన్నీ ఇవి మిక్సీ లాంటివి చేసేది ఏవి లేదు చక్కగా నీకు చెప్తే అర్థం కాదులే నేను చూసి చూపిస్తాను నీ సంగతి తెలిసే నేను ఆల్రెడీ రైస్ తీసుకొచ్చాను ఇందులో కలిపేదానికి ముందు మనం ఒక బౌల్లో సపరేట్ తీసుకుందాం ఓకే రాజీ మరి చక్కగా నేను పులిహోర మిక్స్కి కావాల్సింది రెడీ చేసేసాను దీన్ని మనం ఇందులో కలుపుకొని రుచికరమైన పులిహోర టేస్ట్ చేసే ముందు పాపం వాళ్ళకు కూడా దీని తయారీ విధానం అన్నీ చెప్పాలి కదా అవును మరి పులిహోర మిక్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే దీని తయారీ విధానం చూసేయండి నిమ్మ పులిహోర మిక్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు నిమ్మకాయలు నాలుగు కరివేపాకు ఒక రెమ్మ అల్లం కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి ఒకటి ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఎండు మిరపకాయలు ఐదు పచ్చిశనగపప్పు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు మినపగుళ్ళు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పల్లీలు ఒక కప్పు నూనె సరిపడా ఉప్పు తగినంత ఇంగువ చిటికెడు నిమ్మ పులిహోర తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని కొద్దిగా నూనె వేసి అందులో ఒక స్పూను ఆవాలు ఒక స్పూను జీలకర్ర చిటికెడు ఇంగువ రెండు స్పూన్ల పచ్చిశనగపప్పు రెండు స్పూన్ల మినపగుళ్ళు ఒక కప్పు పల్లీలు వేసి వేయించుకొని ఆ తర్వాత అందులోనే కొద్దిగా ఉప్పు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు అల్లంని ముద్దగా చేసిన మిశ్రమాన్ని వేసి బాగా కలపాలి ఆ తర్వాత ఐదు ఎండు మిరపకాయలు వేసి వేయించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఆ మిశ్రమాన్ని చల్లార్చుకోవాలి ఆ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత ముందుగా పిండుకున్న నిమ్మకాయ రసం కూడా వేసి బాగా కలుపుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన నిలవుండే నిమ్మ పులిహోర మిక్స్ రెడీ మరి 
చూసారు కదండి పులిహోర మిక్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే దాని తయారీ విధానం ఇంకెందుకండి ఆలస్యం చక్కగా ఈ మిక్స్ తయారు చేసేసుకొని మీరు ఫ్రిడ్జ్ లో ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్స్ లో పెట్టుకొని స్టోర్ చేసుకోండి పదిహేను ఇరవై రోజుల పాటు చక్కగా స్టోర్ అవుతుంది మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు జస్ట్ ప్లెయిన్ రైస్ ఉంటే చాలు మీ క్షణాల్లో వేడి వేడి పులిహోర రెడీ అయిపోయినట్టే ఎలాగో తనతో పాటు మీరు ఒకసారి చూసేయండి నీకు తెలుసా ఈ ఒక్క బౌల్ మిక్సే మీకు దగ్గర దగ్గర నువ్వు ఐదు ఆరు సార్లు కలుపుకొని తినచ్చు తెలుసా అవునా చూడు ఇంత బౌల్ రైస్ కి నీకు ఒక టీ స్పూన్ పడుతుంది చక్కగా సో ఈ లెక్కర నువ్వు ఒక్క బౌల్ చేసుకుంటే ఎన్ని రోజులు తినొచ్చు చెప్పు అవును సో ఆ పప్పులు ఆ ఎండు మిరపకాయలు అసలు చూస్తూ ఉంటే ఒక అథెంటిక్ మనకి ఆ పులిహోర తింటున్నట్టుగా బా సో టేస్ట్ చేయచ్చు కదా చక్కగా ఓ స్పూన్ అనుకో అక్కర్లేదులే అసలు ఆగట్లేదు చూస్తారా తింటావా వదినా అనుకోడా లేదు సరే సరే లే తిరు 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 చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీకు ఏంటంటే మనందరికి మామూలుగా ఇంట్లో నిమ్మకాయ పులిహోర లేకపోతే చింతపండు పులిహోర ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసు కాకపోతే ఈ ప్రొసీజర్ని కనుక మనం ఫాలో అయ్యి కొంచెం ప్రిజర్వ్ చేసుకున్నాము అంటే కనుక మనకి ఇరవై రోజుల వరకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇలా నిమ్మకాయతో తయారు చేసుకునే పులిహోర అయితే రెడీగా ఉందండి సో చాలా టేస్టీగా ఉంది ఆ పులుపు కానీ ఆ మిరపకాయలు నవ్వులుతుంటే అది కానీ కారం కానీ అలాగే ఈ పప్పులన్నీ కూడా పండుగ తగులుతూ చాలా టేస్టీగా ఉంది నాకైతే చాలా నచ్చింది మీరు కూడా నచ్చింది వదిన ఒక స్పూన్ తిను నువ్వు కూడా ఎలా ఉందో అదే ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను వదిన నా చేతులతో నీకు తినిపిస్తాను నువ్వు తయారు చేసిన పులిహోర మిక్స్తో పులిహోరని నిజంగా చాలా 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 బాగుందండి నా మరద లేదో నా మీద అభిమానంతో ఇలా చెప్తుంది అనుకున్నాను కానీ నిజంగా సూపర్ ఉంది అస్సలు మిస్ అవ్వకుండా అర్జెంట్గా కిచెన్లోకి వెళ్ళి చేసేసుకోండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్తో మరిన్ని టేస్టీ రెసిపీస్తో మరొక టాగూర్ మోడ్రన్ రా రైస్ మిల్ కారాలు పొడులు కమ్మని సాంప్రదాయ రుచుల్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే